നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും അവരുടെ ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ അടുത്ത യൂണിറ്റ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഭിന്ന സംഖ്യകൾ അഥവാ ഫ്രാക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ആ യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഭിന്ന സംഖ്യകളുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനുമാണ് അതായത് ഗുണനവും ഹരണവും അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോകളിൽ ഭിന്ന സംഖ്യ എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്നും നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോകളിൽ കൂടെ അതായത് നമ്മൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് ഭിന്ന സംഖ്യ എന്നുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ ഭിന്ന സംഖ്യകളുടെ അഡിഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ അതായത് രണ്ട് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ എങ്ങനെ അവരുടെ അവയുടെ തുക എങ്ങനെ കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെ കാണാം ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയില് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ടീച്ചർ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ചിത്രങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഭിന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭിന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തിന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഭിന്ന സംഖ്യ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ പാർട്ട് ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഒരു പാർട്ടിനെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഭിന്ന സംഖ്യ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രം മാത്രം നോക്കൂ ഈ ചിത്രം നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു ചതുരത്തിനെ ഒരു പിന്നെ സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ ഫോർ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതിൽ ഒരു പാർട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്തിന്റെ ഭിന്ന സംഖ്യാരൂപം അഥവാ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എഴുതും വൺ ബൈ ഫോർ മനസ്സിലാവുണ്ടോ എങ്ങനെയാത് വൺ ബൈ ഫോർ ആയത് നാലിൽ ഒരു ഭാഗം അല്ലെ നാലാക്കി ഭാഗിച്ചു അതിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വരാം ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് ഇവിടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്തിന്റെ ഭിന്ന സംഖ്യാരൂപം പറയാൻ പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഇത് ശരിക്കും മൂന്നാക്കിയതിൽ രണ്ടു ഭാഗമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ എഴുതുന്നു ടു ബൈ ത്രീ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആകെ എത്ര കഷ്ണം മൂന്ന് കഷ്ണം അതിൽ രണ്ട് കഷ്ണം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തു ഈക്വൽ ആക്കി ഭാഗിക്കണം കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് നോക്കൂ ഇവിടെ നോക്കൂ ഫോർ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി അതിൽ എത്ര ഭാഗം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടു അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതും ടു ബൈ ഫോർ ഇവിടെ എന്ത് വരും മൂന്ന് ഭാഗം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തു സോ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഓക്കെ ഇനി ഇത് നോക്കൂ ഇത് ഒരു പിന്നെ എന്ത് സോറി ഒരു ചതുരത്തിനെ രണ്ടാക്കി ഭാഗിച്ചതിൽ ഒരു ഭാഗം അപ്പൊ വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ നീ ഇവിടെ നോക്കൂ മൂന്നാക്കിയതിൽ ഒരു ഭാഗം അപ്പൊ വൺ ബൈ ത്രീ കണ്ടോ അപ്പൊ വ്യത്യസ്തമായ കുറച്ച് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ ടീച്ചർ ഇവിടെ എഴുതി ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഇവിടെ എഴുതാം വൺ ബൈ ഫോർ ടു ബൈ ത്രീ ടു ബൈ ഫോർ ത്രീ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങൾ എന്ന് ഒരു തിരിഞ്ഞു വരുന്ന ഭിന്ന സംഖ്യകൾ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഭിന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് അത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അത് ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ പുതിയ ഈ പാഠത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അതൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പൊ ഇതിലിപ്പോ വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പുതിയൊരു പേജ് എടുക്കാം നോക്കൂ വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു സാധനത്തിനെ നാലാക്കി ഭാഗിച്ചതിൽ ഒരു ഭാഗം നാല് ഭാഗമായി അതിനെ മുറിച്ചു നാല് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് അതിനെ മുറിച്ചു എന്നിട്ട് അതിലൊരു ഭാഗം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാ ഒരു വീട്ടില് ഒരു കേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വിചാരിക്കൂ ഒരു വൃത്താകൃതിയുള്ള കേക്ക് ഞാൻ വൃത്തം കറക്റ്റ് അല്ല കേട്ടോ വരയ്ക്കുന്നത് ഇതിന് ഇതിന്റെ നാലിൽ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നാല് ആളുകൾ ഉണ്ട് വിചാരിക്കാം വീട്ടില് അപ്പൊ നാല് തുല്യമായിട്ട് ഭാഗിക്കുന്നു തുല്യമായിട്ട് ഭാഗിക്കും അതിൽ ഒരു ഭാഗം ഒരാളെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ അയാൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് അയാൾ എടുത്ത ഭാഗത്തിന്റെ ഭിന്ന സംഖ്യാ രൂപമാണ് എന്ത് വൺ ബൈ ഫോർ അതായത് ഈ കേക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സാധനത്തിന് എത്രയാക്കി മുറിച്ചു നാല് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി മുറിച്ചു 
അപ്പൊ ഛേദിച്ചു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ഈ അടിയിലുള്ള ഭാഗത്തിന് ഈ അടിയിലുള്ള സംഖ്യയെ നമ്മൾ ഛേദം എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയാ ഈ മുകളിലുള്ളതിനെ നമ്മൾ അംശം എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഛേദം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഭാഗങ്ങളാക്കി ഛേദിച്ചു ഛേദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുറിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം മുറിച്ചു അതിൽ ഇത്ര ഭാഗം അതിന്റെ ഒരംശം ഒന്ന് കേട്ടോ ഇനി നമ്മള് ഒരാള് ബാക്കി ഇനിയിപ്പോ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളില്ലേ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് പോട്ടെ ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഈ ഒരു കേക്ക് കേക്കിന്റെ ഒന്നേ ബൈ നാല് ഭാഗം ഒരാൾ എടുത്തു ബാക്കിയുള്ളത് എത്രയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ബാക്കി എത്രയുണ്ട് നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗം അല്ലെ നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗം ഓക്കെ അപ്പോ ഈ നാല് എന്നുള്ളത് എത്ര ഭാഗങ്ങളാക്കി മുറിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഛേദം ഛേദത്തിന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ ഓക്കെ അതേപോലെ അംശത്തിന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും ന്യൂമറേറ്റർ ന്യൂമറേറ്റർ ഓക്കെ ഇതാണ് പിന്നെ അംശം ഛേദം ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇപ്പൊ വൺ ബൈ ഫോർ ഒരു ഒരു വൺ ബൈ ഫോർ പോർഷൻ ഒരാൾ എടുത്തു ത്രീ ബൈ ഫോർ പോർഷൻ വേറെ ഒരാൾ എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ വൺ ബൈ ഫോർ എടുത്തു ഈ ത്രീ ബൈ ഫോർ എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ ആ കേക്ക് മുഴുവൻ അങ്ങ് തീർന്നു എന്നല്ലേ അർത്ഥം അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണെങ്കിൽ എത്രയാ വരിക അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ ഇത് ഫോർ ബൈ ഫോർ എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഇത്ര ചിന്തിച്ചാൽ മതി നാലിൽ ഒരു ഭാഗവും നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗവും തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലിൽ നാല് ഭാഗവും തീർന്നു നാലിൽ നാലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ നാലിൽ നാലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോ നാല് ഭാഗവും ഷെയ്ഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് ഒന്ന് മുഴുവനും തന്നെ അപ്പൊ ഈ ഫോർ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഒരു കേക്ക് മുഴുവൻ തീർന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു ഭിന്നസംഖ്യ എടുക്കാം നമ്മൾ വേറൊരു ഭിന്നസംഖ്യ എടുക്കാം നോക്കൂ ഇപ്പൊ വൺ ബൈ ത്രീ നമ്മൾ നേരെ നേരത്തെ ചെയ്തതാണ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇപ്പൊ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാക്കി ഭാഗിച്ചതിൽ ഒരു ഭാഗം അല്ലെ അപ്പൊ മൂന്നാക്കി ഭാഗിച്ചതിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ പിന്നെ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ മൂന്നാക്കി ഇപ്പൊ ഒരു സർക്കാരിനെ വരയ്ക്കാണ് അപ്പൊ അതിനെ മൂന്നാക്കി ഭാഗിച്ചു അതിൽ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തു ഇനി ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ചെയ്യാത്തത് എത്ര ഉണ്ട് ടു ബൈ ത്രീ അല്ലെ അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ എത്ര വരും ത്രീ ബൈ ത്രീ ത്രീ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഇത് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ഭാഗം കൂടെ നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഒന്ന് മുഴുവനുമായി ഓക്കെ ഏ ഇനി ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ചിത്രം നോക്കാം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചിത്രം നോക്കാം ഇത് ഇത് വേണ്ട കേട്ടോ ഇത് രണ്ടും നോക്കൂ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണാം ഒരേപോലത്തെ രണ്ട് ചതുരങ്ങൾ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ചതുരം നാലാക്കി ബാധിച്ചതിൽ രണ്ട് ഭാഗം അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് ടു ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ ഇതിന്റെ ഭിന്നസംഖ്യ രൂപം എങ്ങനെ എഴുതും രണ്ടാക്കി ബാധിച്ചതിൽ ഒരു ഭാഗം അല്ലെ ആക്ച്വലി ഇത് ശരിക്കും സൂക്ഷിച്ചു നോക്കൂ ഇത് രണ്ടും സെയിം അല്ലേ നാലാക്കിയതിൽ രണ്ട് ഭാഗവും രണ്ടാക്കിയാൽ ഒരു ഭാഗവും ഇത് രണ്ടും ഇപ്പൊ ഈ വര ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും തുല്യമല്ലേ ഇതിന്റെ നടുവ് കൂടെ വരഞ്ഞതല്ലേ ഇത് വരുന്നത് അല്ലെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് അല്ലെ ടു ബൈ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇക്വൽ ആൻഡ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്നാ പറയാം ഇക്വൽ ആൻഡ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഫ്രാക്ഷൻ അതായത് ഒരു ഫ്രാക്ഷന് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ സമാന ഭിന്നങ്ങൾ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും സമാന ഭിന്നങ്ങൾ അതായത് ഒരു ഭിന്നസംഖ്യക്ക് ഈ സമാനമായിട്ട് ഇത് രണ്ട് സമമാണെന്ന് എഴുതുന്നു സമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുല്യം എന്നാണ് അർത്ഥം സമമായിട്ട് എത്ര ഭിന്നസംഖ്യ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ വൺ ബൈ ടു 
1 by 2 is equal to 2 by 4. This is equal to 4 by 8. 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 This is equal to numerator name and denominator name same number one we will multiply the same number one we will multiply the same number one now 3 by 5 this fraction is equal to how many fractions are we going to do how many fractions are we going to do how many fractions are we going to do now what we are going to do is we will do the numerator this is the denominator numerator and denominator you will do this Tak mula, orang sanggih guna multiply je itu eduga. Tapi suppose ni ada dua, ini orang sanggih ane ni, tiga ni name dua guna multiply ya, le, apa ar, anjir ni name dua guna multiply ya. Tapi ar ayah bayi patum, tiga ayah bayi anjum, orang ayah alat ane ana. Letis tu versam til wanu no matra lo, ansila orang. Ini dua ni equal ane, ini equal and fraction ada bahasa samaan ane bini. Ini yang nama kita. Nama kita mohon ini, mohon orang dah multiply je ini jo, jo lo per three by five ke equal ane itu where orang ni ada nine by fifteen ni ada. Enggane nine by fifteen mana tu? Ini mohon ini, nama kita mohon orang multiply tu, ah mohon orang tu dengan anjing ini multiply tu. Tapi ni kalau itu yang cinti cama di, ni aku pernah buat apa yang udah sih kita ni equal and fraction ana, equal and fraction ni tu mana? Orang fraction, orang bina sengit tu equal aite, samaan aite, ni kalau Ettrio, ettra ni ngaku istilah latar ini bina sanggih gal kerja. Enggane ane nda kan dah. Amset ini, cedat ini, orang sanggih gundel guni cipta kerja. Ada itu amset ini, cedat ini same number orang mana guni kian. Betul tu number awal itu. Anjilam. Nya beranu perayaan. Per two by five. Per two by three. Ini adalah nama kita equal and right fraction itu. Nanti, nama kita two ini five, sorry, two by ini two ini three ini, nama kita five untuk multiply itu aja. Two into five, ten na. Three into five, fifty. Per ten by fifty. Ini nama kita. Ini nanti nama multiply. Ini two na two by three na matra lah. Ini nama mana kita multiply apa? Pate by pade nanti. Ini nama ini untuk nama kita dua untuk multiply yang nanti. Nama kita sedih ke anda dah. Dua untuk nama kita cehi yang nanti. Muka kita sanggih ni cehi na. Tarikh tu sanggih ni jenah. Apa terus berum? Pati ini dua, ini dua, pada ini jenah ini dua, mukbad. Okay. Inginnya mana? Nama kita equal and fraction na chain ada. Okay. Ini, ini tu kan orang orang mukbad tu lemah terang itu. Ini nama kita bina sanggih kalau dia addition naka. Same denominator ulah bina sanggih kalau dia addition. Panya, pernah. Ibu tu tanya kalau one by three plus two by three. 1 by 3 plus 2 by 3. Add ini boh, 3 by 3 na aja. Tapi ni ngalih itu mu, itu rancu muda add ini erdu. Ansi lah, nama kita kuteran merintah na teteh. Di na 3 by 6 na erdi berku. 3 by 6 aula, enggak na endu kan da aula. Ni ngalih sedih cokok. Pa 1 by 3 erdu bernal, ojo saada na tine, muna aki muruccha dili, muna tulle baga ngalah aki erdu ojo baga mana. Hele, 1 by 3. Ni na 2 by 3 na na idil tan ni erdu bana. Hele. 2 by 3, baki ialah baga. Apa ini dua dua, ini dua dua kuda cair tu ecchal. 3 by 3, apa ini 6 awal, ini 6 awa. Agi di nanti tiga kia baki je, nama la 3 ni aki baca. 3 baga, apa ini 4 baga awal elok. Ansila unda. Apa, aduh orang. Apa 1 by 3 plus 2 by 3 ini baru mana nama la 3 by 3 ni elok. Ini nak ku 2 by 5 plus 1 by 5. Apa, nama la numerator sematram add ya 2 plus 1, 3. By five na nelda, patu nalla, ten nalla, ketok. Apa itu ortho? Kaya apa itu same denominator ay do under, angenya yero dandan. Ini minus same ay do bolten na. Puno ko four by ten minus two by ten. Ano siya na gila? Four minus two, two, two by ten. Okay, ha? Pwede na yero chariyo introduction. Ini under. Ini yang nama kita korsum kita karya yang kita cuci anda. Ini yang kita, ini ada satu video le jana. The same denominator le. Ini betis ter denominator sila, bina sanggih kalau yang kita addium, subtractium, nolana. Ada satu video tu baru ini tu. Okay, bye.